Alright guys, kemarin ya saya baru saja selesai ngisi acara di Christian Business Community itu partneran dengan teman saya di John Robert Power. So, idenya adalah in this video saya pengen cerita satu hal sih. Kita kemarin sempat kesulitan mencari programmer ya. Jadi di Jakarta, kemudian terutama kota-kota besar, programmer nyari itu sudah semakin susah banget dan semakin mahal banget. Why? Karena banyak sekali startup digital. Jadi teknologi-teknologi company baru di mana mereka itu mencari programmer-programmer begitu untuk bekerja gitu ya. Jadi permintaannya begitu tinggi sehingga untuk mencari programmer itu jadi lebih susah dan harganya luar biasa mahal jadinya. Well, itu dari satu sisi. Cuma saya pengen me, me, apa ya? Pengen menyoroti dari sisi yang yang satunya adalah bahwa bayangkan aja kalau programmer permintaannya sebegitu tingginya, what about digital marketer? Digital marketer itu permintaannya sebenarnya jauh lebih tinggi daripada programmer. Jadi di video kali ini sih sebenarnya saya pengen lebih menyoroti bahwa as a digital marketer, kalau Anda bisa punya pekerjaan as a digital marketer atau profesi Anda adalah digital marketer, Anda nggak akan kelaparan. Jadi kalau misalkan Anda ini baru baru mulai berpikir ya, kira-kira pekerjaan apa ya yang enak ya di masa depan dan sebagainya, digital marketer is the answer. Karena apa? Bandingin aja, programmer dengan tech company kayak begitu, yang merekrut programmer kayak begitu, Jumlah tech company ada berapa sih? Jumlah teknologi company di, di katakan ini ngomong di Indonesia aja. Berapa banyak tech company dibandingkan dengan jumlah bisnis di Indonesia yang mau go online? Mau UKM kek, mau apapun itu. Semuanya butuh online sekarang. Sementara mereka sendiri kekurangan orang untuk masuk ke online. Jadi Anda bayangkan aja, demand-nya, permintaannya antara teknologi, programmer dan sebagainya dibandingkan dengan digital marketer, itu jauh kemana-mana. Anda mau sampai ke pelosok kek, ke pelosok yang yang kerjaannya adalah mungkin mungkin uh, kerajinan dan sebagainya yang benar-benar art ya handicraft handcraft gitu mereka nggak butuh teknologi company yang gimana gimana tapi paling nggak mereka tetap butuh digital marketer karena goal mereka adalah memasarkan barang mereka either itu locally atau itu international jadi kalau misalkan anda ingin mencari sebuah peluang bisnis maka paling nggak ketika anda mengerti belajar tentang digital marketer maka peluang itu akan muncul begitu luar biasa banget itu kemarin yang saya jelaskan di DM Labs ya kalau anda berada di komunitas saya DM Labs banyak orang yang masuk ke DM Labs karena pengen belajar Facebook Ads pengen belajar instant money pokoknya oke okay, masuk belajar Facebook Ads jualan di Facebook dapat duit gitu itu mindset mindset di awal tapi begitu mereka di dalam mereka belajar mindsetnya udah mulai benar dan sebagainya mereka mulai melihat bahwa ternyata peluang itu bukan cuma di Facebook Ads doang yes Facebook Ads adalah salah satu tools yang bisa dipakai di dalamnya tapi peluang itu sendiri banyak banget anda datang deh ke saudara anda yang punya toko kek yang punya ini kek satu ada beberapa hal mereka akan bilang kayak ya bisnis sekarang lesu ya iya karena mereka semuanya pindah ke online terus kalau tanya kenapa lu nggak pindah online kagak ngerti caranya gimana ya udahlah dari dulu gini lah atau gua gua gap tech nih dan sebagainya kayak gitu 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 sehingga ketika anda adalah seorang digital marketer anda tinggal lihat oh kira-kira produknya ini bisa di online kan nih Kalau di online kan, wah ini marketnya gede banget. Jadi anda jadi jadi ngerti gitu, bisa kelihatan semuanya begitu. Which is itu jadi menarik banget kan buat anda daripada daripada anda sekarang bingung-bingung kesana kemari. Sehingga pesan saya kali ini adalah belajarlah belajarlah digital marketing karena digital marketing is very very important in your life. Kedepannya bisnis yang memerlukan digital marketer itu jauh luar biasa jumlahnya banyak sekali. Jadi peluangnya yang pasti banyak banget. Dan kedua anda nggak mungkin kelaparan. dan harganya akan semakin meningkat. Saat ini, digital marketer sendiri itu sedikit. Sehingga kalau Anda bisa menguasai yang namanya digital marketing, maka income Anda akan akan lumayan, akan lumayan gitu ya. Jadi karena nggak sebanyak yang lain gitu. Pesan saya itu aja, hopefully Anda mendapatkan insight dari video ini dan Anda mulai memutuskan, Anda mulai belajar digital marketing karena kedepannya itu adalah salah satu skill yang dibutuhkan, required skill untuk sukses. Required skill, bukan untuk sukses, saya malah bilangnya ya, untuk survive di industri yang semakin digital ini. Oke, okay, itu aja. Thank you so much guys. Bye-bye.